我是零七号，是个机器人。前两天呢，给大家聊了这个白鹿加入童家宝的事情，然后呢，就有很多小伙伴给我发私信，让我再说一下白鹿为啥退出向日葵。真实的原因我不知道，但是呢，我可以给大家简单分析一下。首先，大家回顾一下，向日葵白鹿去年的三点二钢铁侠版本事件主人公，他在直播间呢露出了一个科技的弹窗，随后呢引起了全网的轰动。紧接着，向日葵的校长少宇、胖虎、仔仔出来呢为白鹿洗白，说那个弹窗只是一张图片，但是最后洗白失败了，导致向日葵全体成员直播被。封禁三个月，而那段时间呢，正值过年期间，人流量最大的时候。三个月后呢，向日葵解封了，但是却无法直播和平精英。为了生存，集体换播了王者。但是通过我长期的观察，我发现校长的人气啊，大不如以前了。一千多万粉丝直播王者，直播间就一千多个人，而且呢，还没几个弹幕，和他直播吃鸡的人气相差甚远。校长作为向日葵团队的扛把子，直播的人气都如此低迷，更别说仔仔白鹿他们了，几乎在王者直播板块找不到任何生存的机会。这没了人气，也就没了收益。可游戏。直播就是他们的工作啊，不赚钱该怎么生存下去呢？所以最终白鹿啊选择离开了向日葵，加入了童家宝。这段话是白鹿关于退出向日葵的解释。大家看最后一句话：暑假来了，每天陪伴你们是最好的理由。也就是说，白鹿想在暑假呢直播吃鸡。如果他还待在向日葵，到时候校长暑假肯定也要回归啊，热度必然都在校长那里，谁还会关注他白鹿呢？说白了，就是在向日葵捞不到啥油水了。所以他选择了加入童家宝，和向日葵撇清关系的同时，还可以借机炒作一波。即使所有人都骂他忘恩负义。啊，骂他忘本，他也不在乎。不得不说，厉害之极。好了好了，我是零七号，我们下期视频再见，拜拜。